tahun 2020 yang lalu, tanggal 10 Desember, itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa kami sudah menugasi Menko Polhukam untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2020, dalam pembukaan raker kejaksaan, itu Presiden mengatakan bahwa kejaksaan itu adalah aktor kunci penuntasan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan meminta ke depan ada hasil yang bisa terlihat. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya ketika Jaksa Agung mengajukan banding, Presiden tidak melakukan apa-apa. Tidak menegur, tidak mengingatkan baik melalui Menko Polhukam atau langsung kepada Jaksa Agung, Presiden tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang terjadi adalah Jaksa Agung tidak me, tidak me, me, apa ya tidak tidak melakukan perintah Undang-Undang Pengadilan HAM pasal 21 kalau tidak salah yang menyatakan bahwa e, Jaksa Agung bi, bisa bi, e, bisa apa tim penyid, apa e, untuk penyidikan itu bisa membentuk tim penyidik ad hoc yang terdiri dari pemerintah dan juga lembaga lain ya kalau tidak salah seperti itu. Tetapi yang dibentuk oleh uh, Jaksa Agung adalah tim khusus penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, untuk putusan uh, Pengadilan Tata Usaha Negara uh, Jakarta uh, tentang tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu jelas memberikan harapan kepada uh, kami akan terwujudnya penegakan hukum dan HAM. Tetapi putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta yang mengabulkan banding Jaksa Agung ini saya merasakan memperpanjang perjuangan untuk melawan impunitas. Kemudian bagaimana pemerintah akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu kalau aktor kunci penyelesaian pelanggaran HAM berat ini melawan orang tua korban di meja pengadilan. Kalau kemudian tadi disebut-sebut tentang rekonsiliasi. Memang rekonsiliasi itu diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Tetapi kan ada ketentuan bahwa untuk membentuk KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu adalah dengan membentuk undang-undang. Nah, Bagaimana akan terjadi rekonsiliasi? jika lembaga yang menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat itu tidak mau bekerja. Kan yang menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan eh, Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik. Tetapi ternyata yang terjadi adalah Kejaksaan Agung eh, melakukan pembohongan-pembohongan yang eh, Ter, apa ya yang terbongkar uh, di dalam persidangan persidangan uh, di dalam persidangan persidangan di uh, pengadilan tata usaha negara uh, uh, Jakarta uh, jadi ya memang uh, bagi uh, kami keluarga korban memang ya rasa rasanya sulit kalau kasus-kasus pelanggaran ham berat itu kemudian di di di, polita, di, politisa, di politisir ya di samping itu sebenarnya kalau mengenai bukti bukti yang diperlukan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebenarnya pada saat Komnas HAM melakukan penyelidikan itu ada pasal yang mengatur tentang sebenarnya waktu itu Komisioner KPP HAM itu akan melakukan pemanggilan paksa ya, yang dikenal dengan sebutan kalau tidak salah namanya Supina. Kami keluarga korban ke pengadilan Jakarta eh, Pusat eh, bahwa Supina itu eh, waktu itu yang menerima adalah Pak Andi Samsan Nganru. Pak Andi Samsan Nganru itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.